Ben ritrovati, continuano senza sosta gli interventi sul fiume Po per tentare di debellare la pianta acquatica di origine amazzonica che sta creando seri problemi sia all'estetica che alla navigazione del corso d'acqua. Vediamo come procede la bonifica nel servizio di Marita Ballesio. Ha preso il via il secondo intervento dopo quello di agosto per eliminare dalle acque del Po il mirofilum acquatico, la pianta esotica infestante che da alcuni mesi è stata individuata nel fiume torinese. Quello di lunedì è stato un intervento manuale di eradicazione in superficie delle piante rimaste, a cui seguiranno un intervento di sfalcio meccanico più approfondito e più a monte fra i ponti Umberto I e Isabella e un terzo intervento più in profondità per eliminare le piante eventualmente presenti sott'acqua. Noi come protezione civile abbiamo avuto l'incarico di posizionare le banne in modo da trattenere eventuali materiali che sfalciando avrebbero potuto proseguire il corso verso valle. Con noi c'era il gruppo sommozzatore Cravanzola, loro hanno fatto dei rilievi subacquei con una telecamera subacquea per vedere lo stato di acchittimento delle, delle, delle alghe, di questo materiale. Ecco. Il problema non sono quelle che appaiono più evidenti, ovvero queste alghe verdi. Queste in realtà si chiamano lenticchie e sono autoctone. Ci dicono gli esperti che ci sono sempre state nel poi sono il nutrimento delle anatre. Il problema vero, lo vedete, andiamo proprio a vederlo con la telecamera, sono queste altre alghe. Queste alghe marrone scuro che arrivano dal basso, sono radicate proprio sul fondo del fiume e sono queste che stanno invadendo il corso d'acqua. Eh, Arpa, Regione Piemonte, biologi e tutti quanti, loro si occupano della parte tecnica del problema. Altri interventi sono già programmati per i prossimi giorni. Quello più imponente consisterà nell'abbassamento del livello del fiume per poter entrare con le galosce nell'alveo e cercare le radici della pianta venuta dal rio delle Amazzoni, un vero e proprio pericolo per l'ecosistema. Giovedì mattina siamo di nuovo qua, riposizioniamo il tutto e si ripartirà a fare di nuovo questo lavoro. Quindi lavori costanti che voi seguite che proseguono? Sì, nel tempo in modo da arrivare nel più breve tempo possibile, se possibile, a eliminare totalmente il problema. Botte con pugni, bastoni, altri oggetti contundenti, continue minacce di morte e denigrazioni. E l'incubo vissuto da una bimba di 10 anni di un paese astigiano ridotta dalla sua stessa famiglia ad una cenerentola, tanto da farle insorgere lievi disturbi mentali. Al suo calvario hanno messo fine i carabinieri che hanno arrestato il padre di 44 anni e la moglie di lui di 34 anni, entrambi macedoni. Ma i maltrattamenti continui e immotivati contro la piccola erano commessi non soltanto dai due adulti ma anche dalla figlia della nuova moglie del padre, una bambina anche lei di 11 anni. Intercettazioni e video, rimarcano gli investigatori, hanno immortalato prove inconfutabili delle violenze che venivano esercitate in quella che è stata definita la casa degli orrori dal capitano Lorenzo Repetto che ha condotto le indagini. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, aggravati e lesioni personali. Le due bambine sono state affidate ad una comunità protetta. E dalle porte di Torino, il sito di smaltimento per rifiuti industriali della società Barricalla sarà presto espanso con la costruzione di una quinta vasca, mentre le quattro precedenti sono in esaurimento. Il Via Libera è stato anticipato lunedì all'Unione Industriale di Torino da Luigi Soldi, responsabile per le discariche e le bonifiche della città metropolitana in occasione del convegno dalla terra dei fuochi alla democrazia delle discariche. Bisogna spiegare, ha affermato anche il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in un messaggio letto in apertura dell'incontro, che i siti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, controllati e gestiti a norma di legge sono sicuri al 100%. Il pericolo è altrove cioè nello smaltimento incontrollato. Le attività criminali di smaltimento sono un vero e proprio pericolo per la salute pubblica e contro queste dobbiamo mobilitarci. L'Italia ha rimarcato Alessandro Bratti, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse ai rifiuti, a una legge sugli ecoreati all'avanguardia, ma ancora troppe aziende private sono coinvolte in procedimenti giudiziari. 
Il Piemonte è tra le regioni virtuose, ma purtroppo non è così nel resto del paese. Nel nostro paese è una situazione conosciuta, monitorata, combattuta anche attraverso questa legge che abbiamo approvato finalmente sui reati ambientali molto severa. Mi viene da dire che dalla conoscenza che abbiamo noi negli altri paesi europei non tutti conoscono lo stesso fenomeno. Eh, eh, il fatto di non conoscerlo non significa non averlo. Questo cominciamo a riscontrare anche in paesi che sono considerati ecologicamente più evoluti dell'Italia. Gli impianti sono la condizione fondamentale per avere dei cicli virtuosi. Senza impianti non esiste green economy e non esiste economia circolare. Quello che io chiedo però agli imprenditori è non solo che chiedano e che continuino giustamente a chiedere una semplificazione delle norme, un'omogeneità delle norme, ma che chiedano loro stessi una maggior efficacia dei controlli ambientali. Eh, L'efficacia del controllo ambientale non può essere richiesta solo dalle associazioni ambientaliste, perché se davvero l'imprenditoria vuole aiutare quel mondo delle imprese proprie virtuose, è necessario mantenere fuori dal mercato quelle che virtuose non sono. E questa è una grande battaglia che purtroppo in Italia non è ancora stata vinta. Infatti da un lato c'è l'esigenza di avere degli impianti in cui conferire in modo controllato i rifiuti, dall'altro è necessario un controllo pro capillare del territorio da parte delle autorità preposte proprio perché le terre dei fuochi non si verifichino. E le difficoltà sono ancora tante, l'intervento che in questo convegno che si è appena concluso sulla, sulla discarica di Baricalla, l'intervento dell'onorevole Bratti ha illustrato quelle che sono le numerose problematiche che abbiamo ancora a livello nazionale. E certo un elemento essenziale è, come è stato già ricordato, quello dei controlli. Serve un sistema rigoroso di controlli e competente perché la materia ambientale sta diventando, anche per un contesto normativo, e ritorniamo sempre a monte del problema, abbastanza complessa. E quindi è importante che anche l'organo di controllo che è l'elemento chiave per riuscire poi a verificare la correttezza dell'attuazione della, dell della norma in questo settore sia svolto in maniera omogenea su tutto il livello nazionale. Questo potrebbe garantire oltre a un avvio reale delle, dei tempi dei procedimenti autorizzativi un, un processo anche di evoluzione industriale di tutto il comparto anche nel centro e sud Italia che forse più ne ha bisogno. Il Piemonte è una realtà assolutamente virtuosa sia per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti urbani, ha un'impiantistica sicuramente eh, molto moderna e, e, e questo gli ha consentito anche di eh, raggiungere obiettivi raccolta differenziata importanti e ha un sistema, questo di Baricalla è una delle, delle, delle dimostrazioni eh, di gestione eh, corretta del, di rifiuti speciali pericolosi. Ci tengo a dire che moltissimi di questi rifiuti continuano a uscire dal nostro paese, eh, rimpinguano le casse della, della Germania eh, a cui continuiamo a dare all'anno circa 360 milioni di euro per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi industriali che forse se ce li trattassimo sul nostro territorio potremmo anche fare in maniera corretta sicuramente fare anche un po' di economia interessante. È finita in manette Bambina De Rosa, 37 anni, latitante dal 2012 quando era stata colpita da mandato di cattura nell'ambito dell'operazione della polizia romana contro il clan Casa Monica. Gli agenti di Torino l'hanno fermata mentre stava iscrivendo il figlio a scuola. Sulla donna gravava un'ordinanza restrittiva in carcere per produzione e traffico di droga. Nomade, giostraia di professione e De Rosa, aveva la residenza a Torino insieme ai figli minori presso la Confesercente in quanto organizzatrice di spettacoli pubblici viaggianti. La polizia, monitorando gli istituti scolastici della città, è riuscita a scoprirla mentre stava compilando i moduli di iscrizione dei figli nei quali dichiarava la sua vera identità. Ottobre mese della prevenzione contro il tumore al seno organizzato dalla Lilt a Domenia, grande adesione alla camminata rosa e sabato si replica sulle strade di Verbania. Tanta gente e ci ha fatto piacere vedere anche tanti uomini oggi pomeriggio per la camminata in rosa, la prima dell'edizione del 2016 ma la sesta della storia di Omegna organizzata dalla Lega Italiana Lotta Tumori nell'ambito del mese in rosa, quello che la Lega sta, sta organizzando da tanti anni proprio per sensibilizzare al problema del tumore a seno. Abbiamo detto tanta gente ma numeri che sono superiori a quelli dell'anno scorso per fortuna. Per fortuna i numeri sono superiori all'anno scorso. 
siamo arrivati a 350 iscrizioni, è la prima eh, camminata di quest'anno perché ci sarà una camminata sabato prossimo, 8 ottobre, a Verbagna e poi eh, a Verbagna è la seconda volta che facciamo la camminata e poi sabato 15 per la prima volta ci sarà anche la stessa manifestazione a Villa Dossola. Ecco, ricordiamo che camminare non è solamente un'occasione, un momento anche di umana, di solidarietà e di amicizia tra donne, e, diciamo non solamente tra donne, ma anche un modo per sensibilizzare le persone al problema del tumore in modo particolare del tumore al seno. Certo, anche perché come diceva Vincenzo ci sono anche tanti uomini presenti perché dobbiamo ricordare che il tumore alla mammella non è una malattia prettamente femminile, eh, colpisce anche gli uomini, per cui eh, l'essere in piazza e il camminare insieme è per rendere proprio visibile eh, e sensibilizzare le persone su questo problema che non deve essere assolutamente sottovalutato perché eh, così come il nostro logo dice prevenire e vivere, facendo prevenzione si possono ehm, risolvere molte, molte situazioni che potrebbero degenerare. Per cui io ricordo ancora una volta che in occasione dell'ottobre Nastro Rosa continuano le visite senologiche per cui basta telefonare alla sede della LILT provinciale e eh, parlare con la nostra segretaria per fissare una visita senologica. Gratuita, dobbiamo ricordare. Gratuita, gratuita, assolutamente gratuita. Un sacco pieno di nove fucili da caccia è stato trovato da un cercatore di funghi ad Alessandria. L'uomo si trovava nei pressi del cimitero quando ha sentito un rumore metallico spostando un sacchetto della spazzatura. Dentro c'erano nove fucili da caccia e automatici di vari marchi e calibri, oltre ad attrezzatura per la pulizia e una cartuccera. Recuperate dai carabinieri del radiomobile, le armi sono state restituite al proprietario al quale erano state rubate l'anno scorso. È stato riconosciuto grazie ad un neo e a un tatuaggio sul volto Alfredo Gangi, 38 anni accusato di essere l'autore di diverse rapine tra fine agosto e settembre. L'uomo, residente a Cirie, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo. Gli sono addebitate tre rapine e una tentata rapina. Il 20 agosto, quando Armato di Taglierino fece irruzione al supermercato Ecom di Corso Vigevano a Torino, il 19 settembre nella filiale della Banca Intesa San Paolo di Via Pietro Cossa, il 20 settembre all'Istituto di Credito Banca del Piemonte a Gassino Torinese e nello stesso giorno tentò anche una rapina nella filiale San Paolo di Corso Sebastopoli a Torino. L'hanno definita la penna infinita, sia per la forma che per le sue caratteristiche. Si chiama Aero ed è stata disegnata da Pininfarina in collaborazione con Napkin. La sua peculiarità è che permette di scrivere senza inchiostro né grafite. La presentazione in anteprima all'interno della Galleria del Vento di Grugliasco, per noi c'era Marita Ballesio. Ci sono le eliche che creano il vento e il fumo eh, evidenzia la scia aerodinamica, quindi la scia che vedete creata dal fumo è eh, di fatto la performance aerodinamica dello strumento. Oggi presentiamo un oggetto assolutamente innovativo, avveniristico, sorprendente, stupefacente come quasi tutte le cose che fa la pininfarina. Quindi in questo centro di, di avanguardia e di, di eccellenza tecnologica che è la Galleria del Vento presentiamo eh, la penna forever, la, non è una penna, è un articolo della scrittura eterno, eh, eh, Forever Aero eh, che è stata ridisegnata eh, ispirandosi a, alle forme aerodinamiche. Abbiamo realizzato un modello in scala 5 a 1 che abbiamo provato in Galleria del Vento eh, e lo presentiamo oggi. Tutto nasce con Pininfarina tre anni fa quando una giovane azienda che siamo noi di Ravenna inizia a collaborare con questa famosa design house. E abbiamo unito l'eccellenza italiana design con la nostra punta fantastica in Ethergraph e questo connubio di italianità negli anni, nei due anni, ha portato un successo incredibile, tanto che oggi realizziamo Aero. È un prodotto particolare in alluminio aerospaziale Ingegneristicamente è stato difficilissimo realizzarlo, però dopo 24 mesi di lavoro finalmente oggi siamo qua e siamo veramente molto contenti. 
Queste prove in galleria in cosa sono consistite, in cosa consistono? Perché qui? Ma per verificare diciamo, che la forma aerodinamica ideale di eh, alleggerimento eh, di questo oggetto, che è eh, una vera e propria scultura, eh, eh, funziona. Eh, e qui c'è tanto, c'è tanto della pininfarina perché l'utilizzo eh, dei materiali leggeri, la forma sculturata, scaricata, eh, mh, scaricata anche da far capire che non c'è l'inchiostro, eh, quindi questa non è una penna ma è, un, è, è una pietra che ossida la carta eh, ed è una forma ispirata anche diciamo, all'infinito eh, in quanto diciamo, si legge un po' questo otto orizzontale no? che è l'infinito e della voglia di fare qualcosa che duri. Io dico sempre che l'aspirazione del designer è quella di fare qualcosa che sfidi il tempo, quindi infatti anche Forever eh, la dice lunga. La punta in Ethergraph è una punta che deriva da Leonardo da Vinci, quindi scrive sulla carta ossidandola e non è una penna e non è una matita, quindi è una terra di mezzo tra l'inchiostro e la graffite e non si consuma e lei scrive come scriveva Leonardo ai tempi, però in chiave moderna perché abbiamo riprogettato questo materiale. Quindi non si esaurisce mai? Ipoteticamente non si esaurisce mai. Il suo impiego poi concreto e pratico? Ma, ehm, il suo impiego è un impiego artistico, come Leonardo faceva bozzetti sulla carta, questo concetto va esula, il concetto della penna, si usa per trasferire pensieri sulla carta più artistici che, fi, che eh, tipo documenti, firme. Ecco, voi siete dei maestri in fatto di design, ecco, dove, dove porta in questo momento il design? Cosa viene richiesto? Il design è, è dappertutto, il design è a 360 gradi perché design è, è io penso che design sia la, una soluzione, sia lo studio di soluzioni esteticamente gradevoli per migliorare la qualità della vita. Allora, Siccome la vita è fatta di mille cose, non solo come ci muoviamo, ma anche gli oggetti che utilizziamo, dove viviamo, le città, quindi il design è dappertutto. I designers e gli architetti devono dare il loro contributo di creatività, di ricerca, di innovazione per migliorare la vita del futuro. Il futuro di Pininfarina? Il futuro Pininfarina? Il futuro Pininfarina dal punto di vista del design non può che essere migliore, non posso che essere ottimista perché anni fa, 30 anni fa, eravamo un po' stretti solo sull'automobile, abbiamo allargato il design gradualmente agli altri mezzi di trasporto, all'industrial design, recentemente all'interior design, all'architettura oggetti come questi che sono accessori eh, straordinari, innovativi, che servono a esplorare, a declinare la ricerca a 360 gradi, eh, sia a livello di prodotti che anche a livello di export di territori, quindi il potenziale è straordinario, bisogna lavorare sodo per intercettarlo. Il Made in Italy è sempre amatissimo all'estero? Il Made in Italy è amato all'estero quando sa fare l'eccellenza, eh, c'è concorrenza, eh, quindi non basta dire che è Made in Italy, ma se è Made in Italy dove veramente c'è il meglio della creatività, il meglio del saper fare, della tecnica italiana, allora posso dire che siamo veramente leaders. Quaranta persone, di cui la maggioranza stranieri con precedenti penali, sono stati identificati dagli agenti del commissariato Barriera Nizza l'altra notte durante i controlli in quattro locali in via Nizza, via Onorato Vigliani, piazza Bengase a Torino. Un algerino di 62 anni, senza fissa dimora dopo gli accertamenti dell'ufficio immigrazione, è stato espulso dal territorio nazionale. Due titolari di un locale sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale per mancanza delle misure per contenere i fenomeni di degrado e disturbo alla quiete pubblica. Gli operatori ASL infine hanno sanzionato per 2.000 euro il titolare di un'attività commerciale che non aveva spazi adeguati per il deposito delle merci e degli alimenti. Ed ora vediamo i primi lavori di restauro all'interno della Basilica San Vittore di Verbania.
è stato il recupero eh, di uno dei più importanti cicli affrescati del Settecento sul Verbano eh, e si è potuto anche eh, identificare eh, l'autore sia per via stilistica sia per via documentaria che è il varesino Francesco Maria Bianchi, figlio di Salvatore, quindi esponente di una dinastia di pittori che ha lavorato molto sul eh, territorio, su entrambe le sponde eh, del lago. Riconsegniamo in qualche misura il primo avvio per eh, ritrovare eh, una grande basilica di Intra che eh, è stata pensata e concepita per essere proprio la grande chiesa delle genti del lago. Possiamo insomma guardare con grande soddisfazione al procedere di questi lavori. Certamente, infatti speriamo proprio di proseguire con altrettanto entusiasmo lavorando nei prossimi mesi sull'abside, sui transetti, poi sulla navata per arrivare proprio con questo lavoro di collaborazione che sta funzionando molto bene sia tra le istituzioni che con il restauratore, l'architetto incaricato del progetto, arrivare abbastanza in fretta ad avere tutta la chiesa rifunzionalizzata e restituita al valore artistico che, che in effetti ha. Quali le principali difficoltà incontrate? Ma le principali difficoltà incontrate sono state quelle praticamente riguardanti la pulitura. Come ha detto il restauratore abbiamo dovuto fare, eh, ripetere l'operazione sei o sette volte perché man mano che andavamo a pulire trovavamo cose nuove, trovavamo anche eh, sedimenti di sporco che prima non si vedevano e quindi questo sicuramente è stato un problema importante che ci ha dovuto anche eh, fare slittare un pochettino i tempi di compimento dell'opera. Allora, il restauratore è una domanda d'obbligo, un lavoro eh, difficile rispetto ad altri che si è già trovato ad affrontare, un lavoro con caratteristiche particolari. La sorpresa è stata e la difficoltà è stata proprio quella di trovare questi restauri molto invasivi che avevano completamente ridipinto quasi il 100% di tutto, non solo della cupola ma soprattutto degli affreschi e eh, il salto nel buio è stato capire se c'erano o non c'erano gli affreschi originali e le pitture originali. Siamo andati a Varese, abbiamo riscoperto il pittore, abbiamo scoperto il modo di dipingere il pittore, ci ha permesso di capire dove erano le parti originali e dove erano le ridipinture, tutto questo però in vari sopralluoghi, in varie fasi di pulitura ed è stata, la difficoltà è stata la pulitura. Questi quattro eh, dipinti che raccontano della passione di San Vittore e nessuno ricordava che c'erano, per cui ne, non, da, dal basso un po' la luce che mancava dalle finestre che erano sporche, avevano una grata davanti che impediva la luce di entrare, un po' l'altro questo nero, questa patina nera che si era depositata nei secoli davvero impediva di poter godere di questi di questa opera d'arte, di questi affreschi che ora invece possiamo gustare. E questo intervento si stia guardando con grande partecipazione e grande entusiasmo anche. Assolutamente sì, questo era uno dei progetti, le emblematiche maggiori, che è stato finanziato da Fondazione Cariplo nell'anno 2014 ed è uno dei primi che alla fine si sta avviando ad essere concluso, quantomeno a vedere i primi risultati. È un progetto bellissimo. Dalle pagine del sito internet langheroeromonferrato.net parliamo dei vent'anni di programmazione per il Teatro Sociale Busca di Alba. Un anniversario importante che celebra una costante ricerca all'interno del panorama teatrale italiano per offrire spettacoli eterogenei volti a soddisfare le esigenze di ogni tipo di pubblico. Un cartellone vario suddiviso tra spettacoli di prosa, teatro del territorio, famiglia a teatro, teatro scuola, teatro ragazzi e musica a teatro. Dopo il successo della passata edizione, torna lo spazio dedicato alla comicità con la rassegna Risate a Teatro, mentre per la prima volta vanno in scena due grandi spettacoli inseriti all'interno della categoria Teatro Sport. In scena anche un evento speciale, ossia il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti, il più grande trasformista al mondo, in teatro con uno spettacolare One Man Show. Tra gli spettacoli fuori abbonamento torna il musical con la storia commovente di Billy Elliot per la regia di Massimo Romeo Piparo con le musiche pluripremiate di Elton John. Prosegue a Cavaller Maggiore fino al 9 ottobre la mostra fotografica dal titolo Occhi sulla strada.
La street photography, la fotografia di strada, è protagonista all'edizione 2016 di Foto 7 a Cavaller Maggiore, un evento pensato per professionisti e non, che permetterà a tutti quanti di partecipare a laboratori ma anche ad incontri con professionisti della fotografia. Ci sarà anche l'opportunità di votare la propria foto preferita. Infatti è stato istituito un premio apposito per l'immagine più amata dal pubblico. Assessore, questa mostra, questo concorso coinvolge tutta la città, non soltanto l'ala polifunzionale, soprattutto ha coinvolto anche i più giovani, le nuove leve. Sì, eh, devo dire che dobbiamo eh, noi amministrazione ringraziare di cuore l'iniziativa di Ciquadro che ha saputo portare a Cavaller Maggiore una mostra che non è fine a se stessa ma ha saputo coinvolgere eh, più eh, parti della città. Eh, non soltanto perché è distribuita in luoghi diversi della città, qui si vede l'ala ma in realtà poi eh, i cittadini possono eh, trovare espositori anche eh, presso le chiese, presso il caballarium, presso, ehm, presso altri luoghi. Barbara e Aldo sono due fotografi che hanno deciso di partecipare alla mostra qui a Cavaller Maggiore, non possiamo ovviamente mostrare le vostre fotografie per non condizionare la giuria, le fotografie infatti sono indicate semplicemente con un numero, però possiamo dire che eh, tu Barbara sei stata particolarmente attratta da un viaggio che hai fatto questa primavera e quindi hai voluto riportare proprio questo nelle tue foto. Esatto, è stato un viaggio spirituale e io ho voluto nelle mie foto portare proprio l'anima che sono riuscita a trovare in questo posto, quindi è street photography ma c'è molto di spirituale anche. Aldo invece hai scelto dei contesti più geometrici, possiamo dire soltanto questo? Sì, perché è un periodo transitorio mio tra il paesaggio e la geometria, però per questa occasione qua mi sono concentrato un po' di più su delle linee guida, diciamo. Cos'è la fotografia per te? Intanto è un mestiere o una passione? È assolutamente solo una passione, un mestiere già ce l'ho, però la fotografia è quella che mi permette di staccare da qualunque cosa e concentrarmi su quello che realmente vedo al di fuori della vita quotidiana. Ci troviamo proprio al centro dell'ala polifunzionale per la mostra Occhi sulla strada, qui a Cavaller Maggiore ci sono tante fotografie e decine che ritraggono la vita sulle strade non soltanto italiane ma anche all'estero, un tema di grande valenza a livello sociale e culturale quest'anno. Eh sì, la mostra biennale di fotografia che organizziamo quest'anno l'abbiamo proprio voluta intitolare Occhi sulla strada, dedicata appunto alla fotografia di strada che eh, può ritrarre i soggetti più diversi. Sì, sono 20 fotografi che partecipano e hanno fotografato sia i nostri luoghi ma anche le strade di un po' di tutto il mondo durante i loro viaggi e quindi portano qui i loro scatti attraverso le loro esperienze. Rebecca, tu fai parte dei fotografi che hanno deciso di partecipare alla mostra qui a Cavallar Maggiore, non possiamo svelare le, le fotografie perché ovviamente sono anonime e per non eh, portare la giuria insomma, a votare per qualcuno piuttosto che per qualcun altro. Come ti sei approcciata a questo tema? Allora, io ho usato delle foto già fatte in passato perché l'approccio alla, alla street per me è nuovo. Io prima facevo naturalistica, animali, piante, fiori. Eh, ho proprio preso delle foto fatte per strada in un viaggio eh, con delle persone principalmente in primo piano a mezzo busto. Ci spostiamo ora alla politica nazionale, andiamo dunque a sentire reazioni e commenti in esclusiva per la nostra emittente direttamente dai palazzi istituzionali. I ragazzi che votano sono spesso avvicinati da persone che vogliono raccontare la riforma e la raccontano deformata e parlano di deriva autoritaria. Anche se non servisse a niente per vincere il referendum è un fatto di educazione civica andare a spiegare che non c'è nessun rischio autoritario in Italia ma che si sta soltanto cercando di ridurre il numero dei politici. È un fatto fondamentale, non è un attacco alla democrazia, è un attacco alla burocrazia il nostro. C'è bisogno che ciascuno di voi si faccia l'elenco delle sue scuole provincia per provincia, territorio per territorio. C'è bisogno di essere in tutte le facoltà, ancora non ci siete, ancora non ci siamo, in tutte le università. È la partita chiave dei prossimi vent'anni, non tornerà un'altra occasione di questo genere. Anche per Pagnoncelli, per il Corriere della Sera, il no è in vantaggio, in netto vantaggio, 
eh, sul sì, soprattutto al centro, al centro sud. E questo è lo stato dell'arte. Renzi è disperato, le banche stanno andando malissimo. Renzi ormai non fa neppure più finta di essere il Presidente del Consiglio, di provare a governare, altro che spersonalizzazione. Si è lanciato in una campagna surreale, irresponsabile sul referendum costituzionale e a ciò si aggiunge il teatrino sulla legge elettorale. Quello che, quello che siamo sempre stati, quello che, eh, come dire, che ho sempre voluto rappresentare dal 2009 in poi, da quando, e io di questo ringrazio Grillo, perché senza Beppe Grillo io non mi sarei alzato dal divano e non sarei qui davanti, davanti a voi oggi e davanti insomma, ai miei cittadini soprattutto, permettetemi, però quello che è successo è stato quello che è venuto dopo, quello che è stato un cambiamento all'interno del Movimento 5 Stelle e quindi dicevo non posso esimermi dal fatto che sono sempre stato un uomo libero, sono sempre stata una persona che ha guardato in faccia le proprie responsabilità, che come dicevo prima si è alzato dal divano e ha fatto tanti passi in tante direzioni in virtù di queste responsabilità e da uomo libero io non posso che uscire da questo Movimento 5 Stelle, da quello che è diventato oggi. Dopo di noi Meteo Oroscopo al Manacco del Giorno, poi di seguito tutti i nostri altri programmi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di visione. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Cari amici andiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Qualcosa cambierà? Cosa? Beh, le temperature caleranno. Guardate infatti questo vortice di aria fredda dall'est Europa che invierà aria piuttosto fredda, fresca per il periodo, però cambierà poco per quanto riguarda lo stato del cielo. Anche nei prossimi giorni giungerà una perturbazione, ma probabilmente viaggerà ben al di sotto del nostro territorio. Comunque 
martedì bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso vedete per tutto l'arco della giornata e tra l'altro anche le temperature non faranno registrare grandi cambiamenti anche se si comincerà già ad apprezzare un piccolo calo delle temperature poi caleranno in maniera più vistosa con un rinforzo del vento da est nella giornata di mercoledì vediamo le temperature minime vedete tra i 7 e i 12 gradi centigradi le massime comprese tra i 18 gradi del cunese e i 22 gradi delle zone pianeggianti della lombardia Buon proseguimento di settimana, arrivederci. E siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dalla riete. Di certo le idee non vi mancano, dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere. Toro, rispettate le gerarchie e non occupatevi di questioni non vostre, specie se alle prime armi non siete ancora padroni del mestiere. Sospetti ingiustificati riguardo alla fedeltà del partner, sentimenti confusi da tenere a bada. Gemelli, se siete in viaggio di lavoro o d'affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città. Desiderate un amore con la A maiuscola? Lo avrete in un batter d'occhio. Cancro, la giornata si preannuncia tranquilla come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possono distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, dovreste aggirare gli ostacoli piuttosto che tentare di abbatterli a tutti i costi. Forse sarà meno plateale, ma senza dubbio più efficace. Nella coppia regna un certo malcontento. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è ed evitate ogni possibile competizione. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi. Bilancia, nei contatti con il prossimo, servendovi della naturale diplomazia, scoprirete che è più facile vedere accolte le vostre opinioni. La vita da single comincia a stancare. Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in difficoltà alle prese con lamentele e richieste del partner che almeno oggi vi vorrebbe tutto per sé. Appare difficile conciliare le ambizioni professionali con l'amore, oggi viaggiano su binari divergenti. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sul lavoro, in arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, una giornata senza scosse e senza dubbio salutare. Per voi chiamate la stabilità e fate dell'organizzazione una regola di vita. Si profila la possibilità di viaggiare, di conoscere luoghi nuovi e fare nuove esperienze. Acquario, tutto potrebbe andare a gonfie vele se il vostro atteggiamento, forse involontariamente civettuolo, non scatenasse la gelosia del partner. Desideri e sentimenti confusi? Appellatevi alla razionalità. Pesci, giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, perché avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo. Il buon umore rilassa e semplifica la vita. Stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accade. 